So, another example na naman, sample problem na naman using the polya strategy. Pero dito, hindi ko nasusulat yung understand the problem, di ba? Sa plan, hindi na uh, explain ko na lang. So, isusolve natin tong word problem na to. So, ang sabi, a group of 266 persons consists of men, women, and children. There are four times as many men as children and twice as many women as children. How many of each are there? Meron daw 266 na tao. Tapos, yung mga 266 na yon merong lalaki, merong babae, at saka merong mga bata, men, women, and children. Now, ang sabi dito, there are four times as many men as children. Yung number o yung laki, yung dami ng lalaki sa children o sa mga bata ay four times sa number ng children. Na pag mga, mga ganitong problem, kung ano yung madalas na nababanggit, for example, this one, kung ano yung madalas na kinocompare, yun yun yung X. Example dito, four times as many men as children. So, yung number ng men, kinompare sa number ng children. And then, dito na naman, twice as many women as children. Ang sabi dito, yung number ng children, ita times mo, times two, yun yung number ng mga women. Yun yung dami ng mga babae. Twice means times or 2 times 2 So ibig sabihin pag maglilet tayo pag mga ganitong klaseng ano problem let x is equals to the children number of children Kasi sila yung kumbaga sila yung basehan ng dalawang gender ng men at saka women So kung sila yung basehan sila yung x let x be the number of children Now ang sabi naman dito ang men daw ang number ng men ay 4 times sa number ng children, which means that 4 times x or 4x, di ba? Ito yung value ng men. Although hindi natin alam kasi hindi pa natin alam yung value ng uh, number of children, so hindi, wala tayong value na malalagay dito. Pero yan na yan siya. So for women naman, or sa mga babae, ang sabi, twice yung number nila sa number ng children. O kung ilan yung dami ng children, times 2 natin. So ibig sabihin 2x, yun yung dami ng women. So, ang next na nagagawin natin, same pa rin sa number 1, bubuo na naman tayo ng equation. So, i-carry out the plan na natin. So, yung first na translate ko na understand the problem. This one is uh, device a plan. Pwede na ito device a plan. And then, for carry out the plan, gagawa tayo ng equation. Now, sinabi dito na ang kabuuan o yung dami ng mga tao ay 266. Meaning, kung i-add mo ang number ng children, men, and women, Ibig sabihin, ang lalabas nun ay 266. So, doon pa lang makakagawa na tayo ng equation. Ibig sabihin, therefore, base sa ano natin, sa mga nabuo nating uh, numbers or given, number ng children plus ang number ng men plus ang number ng women, yan na yan, is equals to 266. Ito na siya. No, dito, mas madali na lang. Unlike sa number 1, may y pa tayong given. Dito, isa lang. So, Itong x ang hahanapin natin na value. No, kung may calculator na kayo, same kanina, i-input nyo lang to Let x din na lalagay nyo sa calc nyo. And then, shift calc, uh, shift calc or shift solve lang equals, di ba, makukuha mo na yung value ng x. Pero dito, solve na lang natin ng manually. So, ita, iba plus lang natin to x plus 4x plus 2x is equals to 7x. And equals to 266. Now, dapat x na lang matira dito sa side, sa left side. So, divide by 7 para makancel ang 7. Nakancel na to, so x na lang natira. So, ilalagay ko na lang dito. Now, x is equals to 266 divided by 7 is 38. Meaning, ano yung x? Di ba yung x kanina ay number of children? Meaning, ang dami ng children sa doon sa 266 persons ay 38. Ito ngayon yung number of children. Kasi yung, pero yung hinahanap natin ay ang number ng each gender. For example, kailangan nat ibig sabihin doon, hanapin natin yung number ng children, number ng men, at saka number ng women. Yung tatlo sila, yun yung unknown. Now, for men, di ba, ang nilagay natin is men is equal to 4x. So, ibig sabihin, 4 times x. Ang x natin ay 38. So, 4 times x, meron tayong 152. So, ang number ng men ay 152. Now, for women naman, meron din na tayo, substitute na lang din natin, which is 2x or 38, 2 times 38, which is equals to 76. Now, to check our answer, which is the number 4 strategy, diba, yung review your answer para 
to check for errors. Now, ipa-plus lang natin to I-add lang natin. So, 38 plus 152 plus 76 equals to... So for our last word problem, it, ito yung, uh, so yung estudyante daw pumili ng number. Multiplied it by 2, so yung number, imumultiply mo sa 2. Then subtracted 138 from the result. So kapag yung number, imumultiply mo sa 2, yung, yung result nun, imaminus mo, sa one, imaminus mo one, by 138. For example, yung answer ng product ay uh, 200 minus 138. So, subtract mo yung 138 dun sa result. And got 102. Nung sinabtract mo yun, nakuha ka ng 102 na answer. What was the number he chose? Ibig sabihin, ano yung original, yung, num yung first number na pinili niya? Dito, syempre, number yung hinahanap, yung what was the original number? So, yun, yun yung x mismo. So, let, let x be the number chosen, chosen by the student. Yan. Chosen, number chosen by the student. Lagi ko na lang ng ganito. And then, ang sabi, yung number daw na yun, o yung x, ito yung variable na x ang ginamit natin, yung number daw na yun, imumultiply mo daw sa 2. Imumultiply mo daw sa 2, sa so number 2. And then, nung namultiply mo siya sa 2, yung answer niya, imaminus mo sa 138. So, ganito na lang, para isa, isang equation na lang, yung answer nito, imaminus mo ang 138. Ganyan. And then, nung na-minus mo daw siya, nakakuha yung estudyante, nung na-minus niya, nakakuha siya ng 102 na answer. So, 102. Now, pag sa calculate to, input mo lang yung x, tapos shift solve, and then equals, sa labas na ang value ng x agad-agad. Now, dito, ma-manual na lang natin isolve. So, x times 2, 2x, and then minus 138 equals to 102. And then, dapat i-transpose mo to sa kabila para x yung matira dito. So, 2x. And then, since 102, since i-transpose to sa kabila, e ganyan. Itong 138 magiging plus na. Equals to. So, 2x is equals to uh, 240. 102 plus 138 is 240. Now, kailangan x na lang ang matira. So, dapat i-cancel yung 2. Now, to cancel 2, dapat i-divide mo by 2 both sides. So, 240 divided by 2. So, pwede na natin i-cancel tong 2. So, x na lang ang matitira dito sa left side. Now, 240 divided by 2 is equals to 120. So, ibig sabihin, ang pinili na number ng estudyante na yun ay 120. Ito na yung nakuha natin. Ito yung answer ng ating problem. Pero may another way to solve this kind of problem. Uh, ipapakita ko sa inyo kung paano siya isosolve. Ang tawag na sa gagawin natin na naman, or yung another method to solve the number, o yung number na hinahanap natin, ay ang backwards method. Now, ang backward method, backward solution method, o yung mag-work backwards ka, pwede yun siya as Pag mga ganitong klase ng problem, so kung makaka-encounter kayo ng mga ganitong same, pro uh, same problem, like sa tinuro ko, pwede nyo pwede gamitin ang yung backward solution. Ang meaning, meaning nun, magsas, magsastart tayo dun talaga din sa dulo. Example, dito, ang last na given ay ang 102. Ang sabi daw, ang 102 ang nakuhang result after ginawa yung process na sa lahat-lahat ng process. Yung katulad sa ginawa natin kanina. Paano ang backwards, ang backward solution ngayon? So, 102 result. And then, nakuha itong 102 nung sinabtrack 138. Since pa-backward tayo, so, ibig sabihin, opposite ang mangyayari ngayon. So, imbis na mag-subtract yung 100 muna doon, mag-add dito dapat. So, mag-add siya sa 102. ba Opposite ang gagamitin natin. Subtract siya dito, pero nung pa-backward methods tayo, is ia-add siya. Yan, 138. Which is equals to 240. Diba? 102 plus 138 is 240. Now, itong 240 naman, ang sabi dito, ang next na after mag-subtract ng 138 is multiplied by 2. Ibig sabihin, pag sa opposite naman ng multiplication ay ang division. So, itong 240, i-divide mo by 2. Ganyan. So, ang 240 divided by 2 ay 120. So, di ba wala namang pra wala nang process uh, pagkatapos ng multiplied by 2? Yun na yung student chose a number. So, di ba? Tingnan nyo, ang answer natin kanina, remember, is 120. X is equal to 120. Na dito, lumabas din na 
the number the student chosen or chose ay 120. Yun yung pinili niyang number, di ba? Same lang sa ating naunang uh, solution. Pero mas less hassle siya kasi wala ka ng XX pa. Diretso ka na answer agad. So, pwede din yung ganito. Acceptable din pag sa mga ganito. Dapat, may ano ka lang, may, con may conclusion ka or parang may explanation ka paano mo ito nakuha. Kahit, di ba, kahit guess-guess lang yung answer, at least may, may check, iti-check mo din naman, di ba? So, kung iti-check mo itong 120, di ba yung sa ano, review your solution, o sa so, 120, gagawin mo, di ba, 120, at multiplied by 2, check natin to for checking na to, which is 240. And then, subtracted 138, so 240 minus 138, which is equals to 102. Kaya, tama yung sagot natin na 120 using the backward solution method. So, that's it for today for today's tutorial, guys. I hope you've learned something. Ah, uh, guys, meron pala, meron pala akong ginawang FB page. Doon ko nilagay lahat ng mga, ang mga link, doon ko ilalagay lahat ang mga link na mga future videos na gagawin ko at saka yung mga nagawa ko na. Doon ko din i-entertain lahat ng mga questions na hindi nyo maisulat sa comment section since mga formula yung mga dinidil natin at saka mga equations, mahirap ilagay sa comment box. So, mas maganda na, uh, i-contact nyo ako dun sa FB page which is uh, Nirina Dar same lang sa name ng aking YouTube channel so visit, pwede nyo i-visit yun and then like and follow the page and then you can message me if may mga questions kayo regarding this video or regarding your assignment so thank you